Around the same time a fire broke out at the Balsawa landfill in Delhi, a big dump yard in Perungudi, a locality in South Chennai, also went up in flames. Concentrated toxic fumes spread out over a radius of 6 kilometers above the burning debris and the Greater Chennai Corporation or the GCC struggled to bring it under control. The dump yard is within 340 acres of Pallikarnai freshwater marshland and on an average about 2000 tons of solid waste is dumped into it on a daily basis. A Bakyam, an expert and activist on urban, environmental and developmental issues and a state committee member of the CPIM Tamil Nadu explains why Chennai has reached such a situation. இது இந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துவதற்கு திடக்கழி மேலாண்மையை முறையாக கையாளாகாத விஷயம் கையாளக்கூடிய முறைகளில் அமுல்படுத்தல ஒரு அரசு வந்து ஆயிரத்தி எட் தொள்ளாயிரத்தி எழுவதாம் ஆண்டு என்ன பண்ணான்னு சொன்னால் குப்பைகளை கொட்டுவதற்காக அந்த பகுதியில் சீவரம் பகுதியில் ஒரு ஏழு ஹெக்டேரை வந்து ஒதுக்குனாங்க இதுக்குள்ளே முடிச்சுக்கணும்னு சொல்லி ஆனால் அரசு நிர்வாகமே என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து மாநகராட்சியை சேர்ந்த அந்த குப்பைகளை ஏழு ஹெக்டேர் அப்படின்றத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகப்படுத்தி எங்கேயும் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த விதிகளை பய பின்பற்றலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகப்படுத்தி அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வரும் பொழுது ஏழு ஹெக்டேர் என்பது ஐம்பத்தாறு ஹெக்டேர் வரைக்கும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது அது ஒரு ஆக்கிரமிப்பு அடுத்த கட்டணம் ஆயிப்போச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்போது ஏறக்குரிய அந்த சதுப்பு நிலத்தில் நன்னீர் சதுப்பு நிலத்தில் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஹெக்டேர் அதாவது முந்நூற்றி நாற்பது ஏக்கர் வரைக்கும் இன்றைக்கு குப்பைகள் என்பது கொட்டப்பட்டிருக்க ஒரு அபாயகரமான நிலைமை இதெல்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு நாலு ஹெக்டேர் என்பது அதிகமாகிட்டே இருக்குது அது இது இந்த குப்பைகள் கொட்டக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன குப்பைன்றது அப்புறம் பார்ப்போம் இது விரிவுபடுத்தி இன்றைக்கி என்ன நிலமை வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் ஏறக்குரிய இந்த சூழலியாளர்கள் சொல்கிற மாதிரி மூணு புள்ளி அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் கியூபிக் மீட்டர்ஸ் அளவுக்கு சேர்ந்து போச்சு குப்பை அவே ரெண்டு விதமான முறையில் இது சேருகிற பொழுது எல்லா விதமான நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நோய் பரவுவது மூச்சு துணை ஏறுவது கேன்சர் வருவது இன்னும் பல நோய்களை உருவாக்குவதற்கு காரணமாக இருப்பது என்பது ஒரு ஒரு விஷயம் இன்னொன்று இந்த குப்பைகள் சேர்கிற பொழுது அதில் வரக்கூடிய மீத்தேன் மூலமாக தீப்பிடிக்கும் இல்லைன்னா அரசு நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுவான்னு சொன்னால் ரொம்ப குப்பை குறிப்பிட்ட அளவுக்கு சேர்ந்த பிற்பாடு கொளுத்தி விடுற ஏற்பாடு இது ரெண்டில் ஒன்று நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அநேகமாக இது ரெண்டையுமே புறக்கணிக்க முடியாது இதுதான் நடந்ததுன்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நிலைமைகள் என்பது இன்றைக்கி போய்கிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த குப்பைகள் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து ஒரு குப்பை சாதாரண விஷயமா பார்க்காம இது ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமான முறையில் இதை வந்து கையாள்வதற்கான அரசு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்பது தான் இன்னைக்கு நமக்கு முன்னாடி இருக்க மிகப்பெரிய கேள்வி இன்டென்ஸ் அர்பனைசேஷன் ஹாஸ் லெட் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பீப்புள் இன் சர்டன் ஏரியாஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல் வேஸ்ட் இஸ் ஜெனரேட்டட் அரவுண்ட் சிட்டிஸ் டு டாப் இட் கன்சியூமரிசம் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஹாஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் டு கெமிக்கல் அண்ட் மெட்டல் வேஸ்ட் வாட் தென் இஸ் த வே ஃபார்வர்ட் இன் ஹேண்ட்லிங் சாலிட் வேஸ்ட் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஐஐடி அதே மாதிரி இன்னொரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மூன்று சேர்ந்து அங்கே வந்து திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கான விதிகளை மட்டும் அவர்கள் மீறவில்லை அவங்க சு சுற்றுச்சூழல் சம்பந்தமான விதிகளை தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அது உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த விதிகள் கூட முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படலை முழுமையாக சுத்தமாக கடைபிடிக்கப்படவில்லை அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய விவாதம் அதனால தான் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு லேண்ட்ஃபில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு இடத்துல போய் குப்பையை கொட்டணும்னு சொன்னால் இந்த லேண்ட்ஃபில் அப்படின்ற முறைகளில் முதல்ல அந்த தரைக்கு கீழே குப்பைகள்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த கசிவு நீர்களை தேக்கி வைத்து அது நிலத்தில் போய் கலக்காமல் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு ஏற்பாடு என்பது வர வேண்டும் இது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் அங்கே வரக்கூடிய குப்பைகள்லேருந்து ஈக்களும் மற்ற கொசுக்களும் பரவாமல் இருப்பதற்காக தடுக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் மண்ணை போட்டு அதை மூடணும் இது லேண்ட் ஃபில்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெத்தட் இதுதான் குப்பை போடுவதற்கான இடத்துக்கு கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்போ அப்படி செய்யலை மூணாவது அங்கேருந்து துர்நாற்றம் வெளியே வராத அளவுக்கு அந்த கருவிகளை பயன்படுத்தி அதை வந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது இதெல்லாம் அங்கே செய்கிறதுக்கான ஏற்பாடு இது மாதிரி பல விஷயங்கள் நாலாவது விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் குப்பைகளை தரம் பிரிப்பது ஒரு அடிப்படையான விஷயம் இது வீடுகள்லேருந்து தொடங்க வேண்டும் என்பது ஒன்று ஆனால் வீடுகள்லேருந்து தொடங்குது அங்கே போய் அமுல்படுத்தணும் அது நடக்கலை ஆனால் அங்கே போய் கொட்டுகிற பொழுது எல்லா குப்பைகளையும் ஒன்றாக சேர்ந்து கொட்டுகிற பொழுது ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து ஒன்று என்னென்னா நீங்கள் மாநகராட்சிகள்லேருந்து வீடுகள்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய குப்பைகள் ஒரு பக்கம் தொழிற்சாலையினுடைய கழிவுகள் ஒரு பக்கம் மருத்துவ கழிவுகள் ஒரு பக்கம் ஆகவே இந்த காய்கறிகள் இந்த மாதிரி அழுகி மக்கி போகிற கு
இப்போ அங்கே என்ன வருதுன்னு சொன்னால் இதனுடைய பாதிப்பு முதல்ல அதிகமாக பாதிப்பை ஏற்படுத்துவது என்பது ஃபஸ்ட்டு நிலத்தடி நீர் இப்போ ஆய்வு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன அடிப்படையில் நீங்கள் பல இடங்களில் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டு கருப்பு கலர்லேயும் பிங்கு கலர்லேயும் மஞ்சள் கலர்லேயும் நல்லா இருக்கு இருக்கு இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஆய்வு பண்ண ஐஐடியில இருந்தும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில ஆய்வு பண்ணி எடுத்தா இந்த சொன்ன மாதிரி அந்த குப்பையில் வந்தக்கூடிய அந்த கசிவு நீர் அதுக்கு கீழே இந்த ஏற்பாடும் இல்லை ஏன்னா இது வந்து லேண்ட்ஃபில்ன்ற முறையில் அமைக்கப்படல அந்த கசிவு நீர் அப்படியே தரையில் போய் கால்வாயில் கலந்து கடல் வரைக்கும் போயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பகுதியில் கடல் வந்து கொஞ்சம் கருப்பு நிறமாகவும் பிங்கு நிறமாகவும் இருந்தது அது இது அந்தளவுக்கு போய் உள்ளூரில் கூட எல்லா கிணறுகளையும் பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்தாச்சு அப்போ என்ன அதில் ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது என்னென்னா தண்ணி கருப்பாக இருக்கா மஞ்சளாக இருக்கா பிங்க் கலரில் இருக்கான்றது கேள்வி ஒன்று அதுக்குள்ள ஆய்வாளர் என்ன சொல்கிறான் இப்போ ஜனார்தனுன்ற ஆய்வாளர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஹையஸ்ட்டு மெட்டல் இதில் காம்பவுண்ட் வந்து அதில் இருக்குது தண்ணியில் நீங்கள் இந்த குப்பையினுடைய எல்லா கழிவு மெட்டல் காம்பவுண்டு வந்து அதை வந்து நம்ம குளிக்கிறது கூட பயன்படுத்த முடியாது எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் அது கூட பயன்படுத்த முடியாதுன்ற ஒரு ஆபத்தான நிலைமை என்பது உருவாயிருக்கு ஆகவே இப்போ நமக்கு முன்னாடி என்ன கேள்வி வருதுன்னு சொன்னால் இந்த திடக்கழிவு அந்த சேர்ந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்பது பெரிய அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிற என்ற விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம் அதனால தான் இந்த திடக்கழிவு மேலாண்மை அப்படின்னு சொல்லிக்கிற பொழுது வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்டில் லேண்ட்ஃபில்ன்ற முறையில் அங்கே அம கொண்டு வரலை இதை வந்து டம்ப் யார்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியல கொண்டு போய் மொத்தமாக கொட்டுறாங்க அவ்வளோதான் அது கொட்டி கொட்டி சேர்ந்து 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 என்ன ஆகும் சொன்னால் ஒட்டு மொத்தமான சுற்றுச்சூழலை பாதித்து மக்களுடைய சுகாதாரத்தை பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு போயிடுச்சு இன்னைக்கு கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினா பனிரெண்டாம் ஆண்டு அங்கே மேலும் குப்பை கொட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கொடுத்தோம் அதே அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் குப்பையை வந்து கட்டுப்படுத்தாமல் தொடர்ந்து கொட்டி கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்போ கூட மாநகராட்சி மேயர் மந்திரி மற்றவங்களும் போய் பார்த்துருக்காங்க அப்போ இது நடக்கலை ஒன்று அடுத்த விஷயம் என்ன நடக்கணும்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுடைய கைட்லைன்ஸ் பிற என்ன நடக்கணும் குப்பைகளை மறுசுழற்சி எடுப்பு ஏற்படுத்துவது இப்போ தான் நம்ம நான் கே என் நேரம் என்ன சொல்கிறாருன்னா நாங்கள் அதிலேருந்து மின்சாரம் தயாரிப்பதற்காக யோசிக்கிறோம் விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவது ஏற்கக்கூடிய நீங்கள் வந்து ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலம் சென்னை நகர்மயமாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது வருஷத்தில் நீங்கள் குப்பையை ரீஜென்ரேட் பண்ணுவதற்கான எந்த ஏற்பாடும் பண்ணலைன்னு சொன்னால் இது எப்படி வந்து ஒரு நகர்மயத்தினுடைய நீங்கள் ஒரு சிங்கார சென்னைன்னு சொல்லலாம் அழகுபடுத்தக்கூடிய சென்னைன்னு சொல்லலாம் இது எப்படி வந்து இந்த மக்கள் வாழக்கூடிய நகராக இருக்கும் ஏறக்கூடிய ஒரு நரக வாழ்க்கையா தான் இருக்கும் At present, the Chennai City Corporation area covers 426 km against 174 km in 2011. But the number of dump yards is the same, only two. As cities expand, waste management must be decentralized, says Bakyam, calling for a holistic, people-centric approach to dealing with solid waste management. In the city, 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 ஐயாயிரத்தி ஐநூறு மெட்ரிக் டன்னுக்கு மேலே குப்பை ஒரு நாளைக்கு சேருது இந்த குப்பை ஒரு நாளைக்கு சேருகிற பொழுது இது ஒரு பாதி கொடுங்கி இருக்கும் ஒரு பாதி பெருங்குடிக்கு வருது அப்போ இப்படி ஒரே இடத்துல தான் போய் அந்த குப்பையை கொட்டணுமான்னு ஒரு கேள்வி வருது அப்போ என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால் இதை நகரம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு சூனாவோ இருபது சூனாவோ இதை பிரித்து நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம் சொன்னால் அப்போ அந்த இடத்துல அந்த லேண்ட்ஃபில் மெத்தடில் சயின்டிஃபிக் மெத்தடில் இதை கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்பு என்பது இருக்குது அப்போ அதை பண்ணணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதில் நான் கடைசியாக சொல்ல விரும்புகிறது மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு எப்போ விழிப்புணர்வு வரும் தான் வாழக்கூடிய இடம் என்பது தனக்கு சொந்தமானது இது என் தெரு இது என் வீடு இது என் கிணறுன்னு சொல்லி நிலைமைகள் என்பது வரணும் சென்னையில் அப்படிப்பட்ட இடங்கள் என்பது ரொம்ப குறைவு இப்போ சோழிங்கநல்லூரில் பெத்தேல் நகரில் குடியிருக்கானு எப்போ எடுப்பாங்கன்ற பயத்தோடு இருக்கிறவன் எப்படி நம்ம தெருன்னு யோசிப்பான் அதே மாதிரி கல்லுக்குட்டியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்றைக்குமே நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல தூக்கிடுவாங்க இது அங்கே மட்டும் அல்ல ஏராளமான கோயில் நலங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஜனங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட் பிளேஸ் அதாவது ஆவணங்களற்ற முறையில் குடியிருக்காங்க இதெல்லாம் அரசு வந்து அவங்கள ஆவணப்படுத்தி இது நம்மளுடைய இடம் நம்முடைய தெரு நம்ம பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த தெரு நம்ம பாதுகாக்கணுன்ற ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தலைன்னு சொன்னால் நீங்கள் எதுவுமே நடக்காது அதே சென்னை மாதிரி இடங்களில் நீங்கள் இரோசி இரோசிமா மாதிரி நாகசாய் மாதிரி அமெரிக்கா குண்டு போட்டு பல நகரங்களை வந்து புல் பூண்டு இல்லாமல் ஆக்குனாங்கள அதெல்லாம் இன்னைக்கு த